बिस्मिल्लाम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्या हाल है आप लोग ठीक हैं जी लेसन नोट्स वीक फाइव है और इसमें जो है हम लेक्चर नंबर नाइन और टेन कवर करेंगे ठीक हो गया स्टूडेंट अच्छा इसमें हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें जो है आप लोग जर्नल एंट्रीज के बारे में जो है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखेंगे पहले इससे हमने अकाउंटिंग साइकिल्स के बारे में इंफॉर्मेशन गेट की थी और हमने कैश और लेजर के बारे में थोड़ा सा कि जो मेजर एक हमारे पास अकाउंट्स होता है कैश और कैश की जो एक ट्रीटमेंट है उसी के बिहार पे हम वाउचर्स बनाते हैं और बैंक भी अगर कंपनी का अकाउंट है और आपको पता है आजकल स्मॉल से स्मॉल बिजनेस जो है वो बैंक अकाउंट रखता है तो वहाँ पे किस तरह से ट्रीटमेंट हो रहा होता है हमारे इस कैश अकाउंट का और हम अपने पास एज अ लेजर और अब अपने पास ऐसा जब हम एक वाउचर कैश का बनाते हैं तो उसको हम किस तरह मेंटेन कर सकते हैं ठीक है तो बाकी जो आज का हमारा लेक्चर है इसमें हम जो है जर्नल जो अकाउंटिंग साइकल्स को हमने कहा था कि जो अकाउंटिंग साइकिल के जो स्टेप हैं उनकी तरफ हम मूव कर रहे हैं जिसमें पहला ही जो स्टेप है वो जर्नल एंट्रीज का था जर्नलाइजेशन अगर आप लोगों को याद आ रहा हो और दूसरी हमने बात की थी कि हम लेजर बनाना सीखेंगे पोस्टिंग भी बिजनेस uh, ट्रांजेक्शन जो सेकेंड स्टेप था और थर्ड स्टेप जो था हमारा वो एक ट्रायल बैलेंस से था ठीक हो गया अब इस वीक में जो हमने बात करनी है एक तो पर्पज ऑफ जर्नल एंट्रीज का उनका रिलेशनशिप लेजर्स के साथ क्या होता है आई I मीन mean, के हम जर्नल एंट्रीज करने के बाद किस तरह से जो है इजिली मूव कर लेते हैं हम uh, uh, जो है आई मीन लेजर बना लेते हैं ठीक है और उसके बाद जो है हमने काम जो करना है दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट कौन सा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे हम इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज में ठीक है और दूसरी बात ये है कि हमारा जो मेन पर्पज होगा वो ये भी है कि नेट इनकम हो रेवेन्यू है और एक्सपेंस है इनकी क्या डेफिनेशन हैं अकाउंटिंग परस्पेक्टिव से और इनसे ही भी रिलेटेड जो आपके कॉन्सेप्ट हैं आई मीन के प्रैक्टिस जो जर्नल एंट्रीज हैं तो उनको भी हम प्रैक्टिस में लेके आएंगे ठीक है और जो थर्ड हमारा जो ऑब्जेक्ट्स है इसमें जो हमने कवर करना है वो एक रियलाइजेशन एंड मैचिंग प्रिंसिपल से है कि रियलाइजेशन और मैचिंग प्रिंसिपल इन अकाउंटिंग टर्म्स में बिहाफ ऑफ द रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट को जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो वो क्या कहता है क्या कहता है ठीक हो गया जी देन अंडरस्टैंडिंग हाउ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग सिस्टम जैसे मैंने बात की थी कि हम फिर एक इसकी ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करके देख लेंगे ताकि हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए चले हम मूव करते हैं जी बच्चों टेक्स्ट बुक आपकी जो है वही जो फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग चैप्टर नंबर थ्री अकाउंटिंग साइकल्स एंड कैप्चर दी इकोनॉमिक इवेंट्स ठीक है इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आज हम करेंगे ठीक है और थोड़ा सा जर्नल uh, का जो पर्पज ऑफ जर्नल है उसको मैं थोड़ा दोबारा से रिकॉल करूंगा ठीक है चले जी हम लेक्चर नंबर नाइन स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे देखें जो पहली आपको हेडिंग नजर आ रही है जैसे मैंने बात कही थी जर्नल्स ठीक है अब जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं जर्नल क्या होता है सिंपल पहले भी हमारी जो डिस्कशन रही है वो डेबिट क्रेडिट रूल को हमने डिफाइन किया था ठीक है और डबल एंट्री कॉन्सेप्ट को हमने डिफाइन किया हुआ है कि कब जब भी हमको इकोनॉमिक इवेंट्स की हमने बात करनी है तो डबल एंट्री सिस्टम को हमने लिखना है ठीक है हमने मिनिमम दो अकाउंट्स को लिखना है ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं ठीक है तो यहाँ पे यूजिंग दी टी अकाउंट्स की उसने कह दिया कि टी अकाउंट्स है जो कि इंडिविजुअली किसी भी एक अकाउंट की डिटेल के बारे में हमें बता रहे होते हैं आई मीन एसेट है लाइबिलिटी है ऑनर इक्विटी है इसी तरह से रेवेन्यू और एक्सपेंस भी हैं ठीक है उनमें जितने भी फर्दर अकाउंट्स हैं और उनसे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई हैं तो हमारा सिंगल टी अकाउंट जो है उसको समराइज कर रहा होता है ठीक है तो बाकी रहेगी बात के नॉर्मल एक एक्चुअल अकाउंटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक्चुअल अकाउंटिंग सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन अबाउट दी बिजनेस ट्रांजेक्शन है इट इज अनिशियली रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड कॉल्ड दी जर्नल पहली भी बात हुई है कि जर्नल होता क्या है जर्नल एंट्रीज होती क्या है जब भी हम कोई भी एक बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उस रिकॉर्डिंग करने का जो एक प्रोसीजर है अकाउंटिंग सिस्टम में उसको हम कह रहे हैं कि जर्नल ठीक है जर्नल एंट्री ठीक है द इन्फॉर्मेशन इज लेटर ट्रांसफर टू दी अप्रोप्रिएट अकाउंट इन दी जर्नल लेजर ठीक है और फिर यही जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम Uh, उसका जो भी एक अप्रोप्रिएट अकाउंट आपने बनाया है जर्नल लेजर उसमें जो है लेजर में उसको हम ट्रांसफर uh, कर देते हैं ठीक है और ये जो जर्नल एंट्रीज हमारी होती हैं डेली की रूटीन की ठीक है जो डेली रूटीन की जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है ठीक है जिसमें डिफरेंट अकाउंट डेबिट हो रहे हैं क्रेडिट हो रहे हैं ठीक है और देन उनको फर्दर हमने 
जो लेजर में पोस्टिंग करनी है तो ये ये काम हमने करना है और खास तौर पे जो आजकल कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जो बड़ी कॉमन है तो उसमें यही है कि आप जस्ट एज अ यूजर से जो है इनपुट जो आप ले रहे होते हैं तो वो दो ही अकाउंट या तीन अकाउंट मिनिमम को वो जो है बता देता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट है कौन सा अकाउंट क्रेडिट है किस अकाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज का अफेक्ट जो अकाउंटिंग रूल्स हैं वो डिफाइन जब कर देता है तो ऑटोमेटिकली उस ट्रांजेक्शन जनरल एंट्री के बाद आपका लेजर बन जाता है और खास तौर पे अगर आपने व्यू भी करना हो तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में आपको वो एंट्रीज नहीं दिखाता वो डायरेक्टली आपको लेजर पोस्टिंग में ले जाता है बता देता है कि हाँ जी इस इस लेजर में आपके ये है ठीक हो गया चले ये एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं टू एलिस्ट्रेट दी मोस्ट टाइप ऑफ दी जर्नल कार्ड दी जर्नल जर्नल ठीक हो गया और इसको हमने पहले भी कहा था कि जर्नल एंट्रीज का भी नाम दे सकते हैं या फिर इसको जो है नॉर्मली लिखा जा रहा होता है जनरल जर्नल ठीक है और बिजनेस ट्रांजैक्शन ओवरनाइट ऑटो सर्विसेज वो कहता है कि लेट्स सपोज हम एग्जांपल लें फर्स्ट जो बिजनेस ट्रांजैक्शन अमूमन होती है जैसे पहले भी मैंने बात की थी वो यही होती है ना स्टूडेंट के हम एक इन्वेस्टमेंट करते हैं हम जो है जो भी एक ऑनर है ठीक है तो वो पैसा लगाता है बिजनेस में तो यहाँ पे भी यही है वो कहता है जस्ट यू रिकॉल डेट जनरल जनवरी ट्वेंटी टू थाउजेंड अलेवन माइग्रेन फैमिली इन्वेस्टेड एटी थाउजेंड डॉलर इन एक्सचेंज फॉर कैपिटल स्टॉक ठीक हो गया अब देखें यहाँ पे उसने वादे बता दिया कैपिटल स्टॉक हमने पहले भी बात की हुई है कि जब ऑनर पैसा लगाते हैं तो उसके लिए जो अकाउंट हम यूज करते हैं ऑनर इक्विटी में वो क्या होता है कैपिटल स्टॉक ठीक है बाकी देखें ऑनर ने इन्वेस्ट किया जो इन्वेस्टेड अमाउंट है इट इज अ कैश ठीक है अब आपको पता होना चाहिए कैश क्या है कैश हमारा एसेट है कैपिटल स्टॉक किस चीज का अकाउंट है चार्ट ऑफ अकाउंट को आपने माइंड में रखना है वो क्या है जी वो हमारा ऑनर इक्विटी है बिल्कुल ठीक है यहाँ पे ये देखें थस द एसेट कैश इंक्रीज बाय एटीन थाउजेंड डॉलर ठीक है एंड द ऑनर इक्विटी कैपिटल स्टॉक इंक्रीज बाय सेम अमाउंट आई मीन एटी थाउजेंड ठीक है यहाँ पे नीचे हम देख लेते हैं इसने ट्रांजेक्शन की हुई है देखें इस ट्रांजेक्शन को आप लोग इस ट्रांजेक्शन में आपने जो है देखें कैश हमारा डेबिट हो गया जो जर्नल जर्नल एंट्री करने का हमारा कॉन्सेप्ट था वो यही था कि हमने क्या करना है डेट लिखनी है एक साइड पे एक कॉलम पे या फर्स्ट कॉलम हमारा डेट का होगा सीरियल का होगा कि वन टू थ्री जो ट्रांजैक्शन है बट एक रियल अकाउंटिंग में हम डेट ही लिख रहे होते हैं ठीक है बाकी अकाउंट टाइटल्स का दूसरा कॉलम इन डिटेल जिसमें हम जो है बात करते हैं कि कौन से पॉसिबल अकाउंट्स के टाइटल्स या अकाउंट्स यूज हो रहे हैं और जो हमारे पास थर्ड एंड फोर है डेट शो दी अमाउंट और अमाउंट में डेबिट एंड क्रेडिट जो भी अमाउंट से हम यूज करते हैं ठीक हो गया यहाँ भी देखें ट्रांजेक्शन हमने पहले भी ये ट्रांजेक्शन की हुई है बट वी रिकॉल इट कि कैश हमारा एटी थाउजेंड और कैपिटल स्टॉक क्या है एटी थाउजेंड कैपिटल स्टॉक क्रेडिट हो गया कैश हमारा क्या है डेबिट हो गया ठीक है अच्छा ये हुआ क्या जस्ट ऑनर इन्वेस्ट कैश इन बिजनेस ऑनर ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया ठीक है ये इस चीज को शो कर रहा है आगे हमने जो सेकेंड स्टेप में चलना होता है पोस्टिंग दी जर्नल इंट्री टू दी लार्जर अकाउंट ठीक है क्योंकि हमारा जो मेन थीम है इस का लर्निंग ऑब्जेक्ट है वो यही है कि हाउ डेट फॉर रिलेट ठीक है कैसे जर्नल अकाउंट या जर्नल एंट्रीज जो है रिलेट कर रही होती हैं हमारे किसके साथ लेजर के साथ ठीक है तो वी मेड अ पॉइंट दैट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन अ जर्नल एज वी नो ठीक है देन लेटर ऑन द प्रोसेस इज दैट इट विल बी पोस्ट इन अ अच्छा लेजर अकाउंट आर देन अपडेटेड लेटर जब लेजर अकाउंट को हम अपडेट करते हैं आफ्टर जर्नल तो इसको हम क्या कहते हैं पोस्टिंग करना ठीक हो गया तो पोस्टिंग सिंपली अपडेट दी लेजर अकाउंट ठीक है यहाँ पे मैं बात ये हाईलाइट कर पोस्टिंग सिंपली मीन अपडेटिंग दी लेजर अकाउंट फॉर द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन दी जर्नल ठीक हो गया जस्ट पोस्टिंग हमें यही बताता है कि हम अपने लेजर को क्या है अपडेट कर रहे हैं जो भी जर्नल इंट्री हमने की है ठीक है वीज अ मैकेनिकली टास्क पोस्टिंग बेसिकली अमाउंट ऑफ द परफॉर्मिंग दी स्टेप बाई स्टेप डिस्क्राइब वेन यू रीड रीड अ जर्नल एंट्री अलाउड ठीक है सिंपल वो कहता है कि जब हम एक जर्नल एंट्री को रीड कर रहे होते हैं तो उसी से हमें इसके स्टेप्स का आइडिया हो जाता है ठीक है कंसीडर द फर्स्ट एंट्री अपियरिंग इन द ओवर नाइट जर्नल जर्नल फर्स्ट यू वर टू बी रीड दिस एंट्री अलाउड क्लियरली यू नीड टू बी रीड इट एंड यू वुड से डेबिट द कैश यही हम कह रहे थे कैश अकाउंट 80,000 is a debit and credit. But which which account which we credit? Capital stock is a credit 80,000. The precious and worth uh, person posting this entry do he need to be did uh, uh, debit the cash account for 80,000 and credit the capital stock account for 80,000. ठीक है तो यही उसको करना होगा दोबारा से तो मैं recall कर रहा था अच्छा यहाँ पे जो है आप लोगों ने उस चीज को भी हम दोबारा व्यू कर लेते हैं जैसे अभी हम रीडिंग कर रहे थे देखो स्टूडेंट कैश 
एटी थाउजेंड कैपिटल स्टॉक एटी थाउजेंड ठीक है तो ये हमारा यहाँ पे बात खत्म होगी बाकी रहेगी बात अब देखें अब यहीं पे देखें कि जब आपने जर्नल लेजर्स को जो है अपडेट किया ये अब लेजर बनाए गए हैं दो लेजर पहली ट्रांजेक्शन पहली ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट अगर हम बात करते हैं तो दो लेजर सामने आ जाते हैं कौन सा कैश का और कैपिटल स्टॉक का ठीक है जो कैश है वो हमारा डेबिट हो रहा है आपको टी अकाउंट बनाना पड़ता है आपको कंप्यूटराइज लेजर बनाना पड़ता है आगे इसकी एग्जाम्पल है ठीक है तो मैंने फिलहाल टी अकाउंट की ये बात की देखिए ये कैपिटल टी सा बना हुआ नजर आ रहा होगा आपको ठीक है तो इसकी दो साइड होती है हमने बात की थी इसको हम क्या कहते हैं क्रेडिट साइड इसको हम क्या कहते हैं डेबिट साइड ठीक है अब यहाँ पे देखें जो कैश है वो हमारा डेबिट हो रहा है तो हमने पुट कर दिया ये वन ट्रैक टू ये जो ये ट्वेंटी जनवरी है ठीक है ये आपकी डेट है तो इसको आप जो है डेट मेंशन करते हैं और उसके बाद फौरन ही हम क्या कर देते हैं एटी थाउजेंड हमारी अमाउंट है जो कि डेबिट हुई है बिल्कुल इसी तरह से कैपिटल स्टॉक कैपिटल स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम क्या करते हैं हमारे पास जनवरी फर्स्ट फर्स्ट मंथ है और ट्वेंटी क्या है डेट है ट्वेंटी जनवरी ठीक है ये फर्स्ट आपका मंथ तो शो कर रहा है और वैसे भी लिख सकते हैं आप ट्वेंटी जान करके भी लिख सकते हैं ठीक है तो आप पे डिपेंड करता है एटी थाउजेंड इज क्रेडिट हो रहा है कैपिटल स्टॉक कैपिटल स्टॉक के केस में ये क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे देखिए ये क्रेडिट है हमने वैसे ही क्रेडिट कर दिया तो ये आपने एक लेजर बना लिया है ठीक है ये लेजर इस तरह से बनते हैं ठीक है चलें फर्दर हम एक ट्रांजेक्शन की बैलेंस uh, शीट की जो ट्रांजेक्शन है उसकी एग्जाम्पल uh, जो है उसको डिस्कस करते हैं ताकि हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए हाँ जी ये एग्जाम्पल जो है आप लोग बच्चों डिस्कस करते हैं ठीक है अब यहाँ पे देखें अच्छी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ओवर नाइट ऑटो सर्विस कंपनी है हमारी ठीक है जैसे पहले बात हमने की थी उसकी जो है जो है ट्वेंटी जनवरी में उसने बिजनेस स्टार्ट किया जो फर्स्ट वीक में उसने ट्रांजेक्शन किए ये देखें ये जो ट्वेंटी टू जनवरी ट्वेंटी टू जनवरी ट्वेंटी सेवन ठीक है तो इस वीक में जो उसने ट्रांजेक्शन की है तो वो एसेट लेबिलिटी और ऑनर इक्विटी से ट्रांजेक्शन और जो जो अकाउंट एसेट का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ इन तो उसको हमने रिकॉर्ड करते हैं सेकंड वी फॉलो द डेबिट एंड क्रेडिट रूल ऑफ द एंट्री दीज इंक्रीज अच्छा अब इसमें यह कि बैलेंस शीट ट्रांजेक्शन को एक तो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं रिकॉर्डिंग पर्पज के लिए वो समझाना जस्ट ये चाह रहा है कि पहले तो आपने इस ट्रांजेक्शन को रीड करना है देन यू नीड टू बी एनालाइज ये क्योंकि फर्स्ट आपके पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो इसके लिए आपको जो है पहले कुछ क्वेश्चन आप इसी तरह से डिटेल से करें ताकि आपके जो अकाउंटिंग रूल्स हैं वो भी आपको रिवाइज होते रहें आपको जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं वो भी रिवाइज होते रहें और इजीली जब ये आप रिकॉल कर लेंगे तो फिर आप क्या कर सकेंगे क्वेश्चन को जो है कर सकेंगे ठीक है तो जस्ट फॉर रविन यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं प्रैक्टिस के लिए आपके सामने लेके आया हूँ तो उसमें आपने जो है इसी तरह से इसको अंडरस्टैंड करना है आगे जो आपने क्वेश्चन करना है वो भी अपने माइंड में इसी तरह से आपने जो है इसको एनालाइज करना है पहले ठीक है एनालिसिस करने के बाद आपने बताना है कि कौन सा अकाउंट है अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग रूल जो कि डेबिट एंड क्रेडिट हो रहा है फिर आपने जो है जर्नल एंट्री परफॉर्म करनी है और साथ ही जो है उसके जो एक लेजर का इफेक्ट है वो आप बताना चाहें बता सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे ये जो हमारी एग्जांपल है वो इसी चीज को शो कर रही है ठीक हो गया स्टूडेंट तो यहाँ पे उसने कह दिया है कि फॉर द कन्वेंस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वो डेबिट एंड क्रेडिट फिगर जो है खास तौर पर वो हमने रेड किए हुए हैं बाकी उनके जो नॉमिनल अकाउंट है उनको ब्लैक किए हुए हैं ठीक है तो नेक्स्ट हमारा जो क्लिप है वीडियो क्लिप उसमें जो है मैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन से इसको स्टार्ट करूंगा ठीक है ताकि जो है हम उसी क्लिप में जो है पूरा एक क्वेश्चन कर लें ठीक हो गया स्टूडेंट चले